So, willkommen zu der nächsten Übung und zwar dem Skorpion. Ähm, wir brauchen dafür wieder im Optimalfall eine Matte. Ihr werdet euch in der Bauchlage ähm, ein bisschen in Bewegung bringen. Das heißt, lasst uns direkt runtergehen. Ihr sucht euch, wie gesagt, eine Position in der Bauchlage. Ich ähm, empfehle, wir fangen jetzt mit der linken Seite an, dass euer Arm ungefähr so, dass der Daumen irgendwie auf der Augenlinie sich befindet. Das ist eigentlich ein ganz gutes Richtmaß. Das heißt, du kannst deinen Kopf gerne zu mir und jetzt den Arm gerne, ja, kannst du ruhig strecken und drück mal den Daumen aktiv in den Boden rein. Das heißt, wir drücken darüber, über diese, äh, das Drücken des Daumens auch Schulter und Brust in den Boden rein. Das heißt, wenn du den kleinen Finger in den Boden drückst, würde ich hier die Schulter auch abheben. Wir wollen aber ja den Stretch auch auf der Brustmuskulatur bekommen, auf der Schultermuskulatur. Uns geht es aber hier jetzt um die Rotation auch im Bereich des Lendenwirbelsäulenbereichs. Den Arm kannst du gerne auch anwinkeln, genau, dann kannst du da den Druck mit ausüben. Und jetzt geht es darum, dass wir in dem Fall das rechte Bein, weil das linke äh, Hand vorne ist, einmal hier drüber schlagen. Du kommst mal mit der Ferse zu mir ungefähr. Genau. Ähm, wir müssen das am Anfang noch gar nicht zu weit machen, das heißt, gerade bei Anfängern empfehle ich, du kannst auch erstmal anfangen, die, den Fuß hier drüber zu legen. Ja? Also wirklich erstmal nur ganz harmlos hier drüber und so kannst du Stück für Stück dich so ein bisschen in den Bereich deines unteren Rückens reinarbeiten. Und dann, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, kann man das Ganze natürlich auch um einiges weiter durchführen. Auf was wollen wir achten? Wir wollen achten, dass hier die Schulter am Boden bleibt, der Arm im Optimalfall relativ gestreckt ist und wir Stück für Stück uns mit der Ferse natürlich unserer Hand annähern und so wie ein kleiner Skorpion uns hier ähm, in diese Rotation reinbringen. Haltezeit würde ich so empfehlen, schon zwei, drei Sekunden auf der Position zu halten. Das Ganze definitiv nicht ähm, überhektisch durchzuführen, sondern sehr, sehr kontrolliert und ähm, ja, dann wirklich die Wiederholung durchzuführen. Im Seitenwechsel natürlich. Genau.